ばんは帰ってまいりましたジャカルタから帰国いたしましたちょっとあのマスクで失礼します終わりましたジャカルタインドネシア来てくれてありがとうありがとうございますめっちゃワカポンさんの持ってくださってた方よありがとう Thank you プリマカシーだっけちょっとやばい忘れてるプリマカシー楽しかったマジ楽しかったですジャカルタまではどれぐらいかかるのえっと10時間ぐらい<笑> 10時間ぐらいです10時間ぐらいかかりましたマスク焼くマスク焼くかなちょっと待ってちょっと待ってねすいませんちょっとマスク逆でしたマスクこっちだ<笑> 11時間まあそれぐらいですめっちゃかかりますずっと寝てましたインパクネーション見に行ったよ楽しかっためっちゃたありがとうございます JKT42 人数になるえっすごいです本当に私も頑張らないとキラキラしてましたありがとうございます飛行機は途中どえっとよりますフィリピンよります席が選ばれたこともいないたありがとうございます私ねなんかナングラ本当昨日までじゃないですかでなんかやってみたいなフィリピンのちょ直行便なら8時間なんですけどフィリピンのマ,マニラマニラであの寄ってきてるんでちょっと長いんですよ10時間ぐらいでしたこの劇場どうでしたかめっちゃ綺麗でしためっちゃめっちゃ綺麗でした激綺麗マニア待機ちょっと長かったですトランジェットそうです直行便は確かあれらしいです羽田からしか出てないみたいな劇場めっちゃ広かったですめっちゃ広かったですめっちゃ綺麗だったドリアンドリアン食べてないですでめっちゃ臭かったなんか臭いっていうか一周一周一周でした食べ物全然いけました美味しかったです美味しかったあやべはサカタンですなんかねいろんなもん買ってきたんですよえちょっとこれねまたどっかで多分出ると思うんですけど私のねアメリカに住んでた頃にね大大大大大好きだったお菓子が売ってたんですよもう,もう嬉しくて私めっちゃ好きなんですよこれめっちゃ美味しい日本で見たことなかったから即買いしましたスキトルス激うまあとなんかエリップスめっちゃ人気でしたなんかおすすめしてもらったポテチポテチポテチあとインスタントラーメンこれぐらいしかちょっと持ってきてないんですけど他ちょっと部屋にありますこれはねなんかチューイングガムみたいな食べきれるチューイングガムみたいなこれマジで美味しい日本に売ってないんですよこれ多分みんな海外行った際ぜひ買ってみてください激うまですこれマジで美味しい本当に美味しいあの一番好きなお菓子です私そうハイチュウみたいな感じそうハイチュウ
あこれポテチじゃないのポテチだと思ってた少し酸っぱくないえマジで美味しいですよ私この紫のパッケージのやつが一番好きですとそれも買ってきました<笑>めっちゃ美味しいこれはマジで本当に美味しいですこれはマジうまい激うまかき氷どうしようかき氷はうんーとえてかさちょっと待ってこれだけ話させてなんかねあの JKT さんの曲をあの TikTok でやらせてもらったんですよあのめっちゃいい曲でもう私今日帰りあのー、ずっと車の中であのお母さんが迎えに来てくれてずっと車の中に流してたんですよ「フライングハイ」って曲です「テッテッテッテッテッテみたいな,なんかめっちゃいいめっちゃいい曲で。こんなんなんですけどめっちゃめっちゃいい曲でした本当にもう私は激ハマりしましたあの曲本当に好きめっちゃいいめっちゃ良きめっちゃ好きあの曲めっちゃ良かったですフライングハイあげなとそうなんだこれもなんかこれもう辛いやつ買ってきたんですけど辛いやつも買ってきてなんかおすすめしてもらいましたや焼きそばみたいな感じらしいですよね美味しそうまた食べますちょっと顔はちょっとあのマジであのさっ,きさっきじゃないけどさっきではないさっき嘘飛行機からちょっと今日帰ってきたのでちょっと顔がちょっと死にかけてるんで今日はマスクありです英語,英語めっちゃ使えました今回めっちゃ楽しかったです本当に楽しかったマジでテンション爆上がりやばい初日はほんまにでも 2, 2時間ぐらいしか寝てないですあのフェスの前の日いついてなんかチェックインとかいろいろしててなんかバタバタしてても2時間ぐらいしか寝てないですきえめっちゃ観光とかもできましためっちゃ楽しかった本当に楽しかったマジ楽しかったなんか飛行機の中で隣に座ってた方なんか片方メンバーでこっちが知らない方みたいなのあったんですけどなんか仲良くなりました<笑>ちょっとなんか喋って「えー」みたいな,なんか多分その人ジャカルタの方だったんですけど「日本から来ました」みたいな楽しかった暑かった暑かったです暑かったけど日本の方が暑い気がします私的にはねなんかみんな,なんかめっちゃなんかめっちゃカメラめっちゃカメラありましたよめっちゃみんな写真とか動画撮ってくれてた<笑>なんかねあれですよご飯食べに行ってる時もなんか動画撮ってくれてる子いましたしかった本当に楽しかった英語全然通じましたちょっと心配だったんですよ通じるかなってフレアちゃんめっちゃ喋りましたえマジなんか本当になんか超有名人になった気分でした<笑>なんか着いた日とかなんかめっちゃなんかカチャカチャカチャカチャカチャカチャみたいなすごかったですフレアちゃんの英語で喋りましためっちゃいろんな人と喋っためっちゃ楽しかった本当に楽しかったさあリュウッドスター体験<笑>本当にちょっと嬉しいですねえ
ラリと行きたいいろんな国行きたいですまたえ全然めっちゃ行きたいですなんなら今日今からでも行きたいぐらいですけどまだ行けます全然めっちゃ楽しかったマジ楽しかった本当に楽しかっただってかき氷はちょっとドリアンかき氷にしますじゃトゲさしといてでいい匂いにしときましょうやっぱいい匂いにしときましょうちょっとドリアン<笑>ジャカルタから持ってきたかき氷なんか書かなきゃいけないんだっけちょっと紙がないわ今あとで書いとこう海外公演フェルえっ、ー、でも海外のやつはマジで全部行きたいです私パスポートもねそうだねえドリアンマジで臭かったです<笑>なんかはいなんかスーパーの入ってすぐのとこにあったんですよなんかちょっと変な匂いするな,なんか臭いっていうよりなんか異臭です変な匂いするなと思ったんですよえなんだろうと思ったら真横にドリアンがあってでもそれも気づかなかったんですよ最初ドリアンってよく考えたらあの臭いのドリアンだなと思って<笑>めっちゃ臭かったですそうなんか独特な匂いですあでもドリアンチップスみたいなの買ってきましたお母さんが食べたいって言うから買ってきた一周面白かったそう一瞬<笑>マジ一瞬<笑>いやなんか食べたら美味しいのかなどうなんだろう臭かったです食べてないです食べなかったちょっと怖くて食べれなかったですからなんかインスタとか何からあげたらいいか分かんないぐらいいっぱい写真あって昨日もあげようと思ったんですけどもう何あげたらいいか分からなくて諦めましたヤギジロはいけますよえー、ぼよ弱いスーパーはドリアンの匂いなんですえやだ虫はやばいちゃん来たなぎちゃんの衣装えっとう衣装はうーかさんので、ね、靴がなぎささんの入っててえっとこれも髪飾りも確かなぎささんだった気がしますそうですなぎささんになりましたインスタでも英語のメッセージ増えたえなんか DM の数がめっちゃ増えましたあとなんかインスタのリあリルじゃない何ストーリーの閲覧数なんかめっちゃ増えました<笑>そうウーカさんです靴と髪飾りが渚さ,さんです閲覧数めっちゃ増えました多分なんか倍ぐらいまで行きました多分いくつだっけないや多分2600とか30003000ぐらいまで行きました多分フォロワー5000人ちょいに対して多いと思いますめっちゃ見てもらってる量ちょっと分かんないんですけど平均がめっちゃ楽しかったですなんか笑顔がすごいみたいな<笑>あめっちゃ言われてた<笑>雪おもろいやんと思って。そうなんかいろんな写真ちょっと早く出したいんですけど撮りすぎて何が何か分かんないです自分でもマジですごい写真の数ですよご飯とかも全部撮って動画とかも撮りましたなんかちょっと作なんかリールとかにあげられたらいいなと思ったんですけどちょっと私がうまく撮れてるか分からん<笑>英語で国際的に発信できるやつやねえー、でも本当にこれからなんか英語活かせるも増えたらいいなって思います
編集大変そう編集大変っていうより多分私に編集のちょっとの力がないですね先輩たちと距離縮まったえめっちゃなんかめっちゃ喋れました今回めっちゃ楽しかったですかりんさんとかめっちゃ喋りましたえマジでなんか今回今、まあ、インドネシア行くじゃないですかやっぱなんかインドネシア語とかなんか、まあ、あるじゃないですかインドネシア語ってそれ忘れそうなんですけどやっぱそれはちょっと分かんないじゃないですかえなんかめっちゃ悔しくなりますよねなんかえなんかちょっと理解できないんだけどみたいなんかちょっと悔しいですなんかインドネシアも覚えたくなる<笑>まあちょっと無理なんですけどでもちょっとなんか覚えたいですね覚えたいですちゃんとまちゃんみそちょっと綺麗だって言ってて年齢聞いたらびっくりしたよ本当ですかやったえなんかホテルでなんかよくわ,わかんないなんか人たち<笑>よくわかんない人たちめっちゃ失礼なんですけどなんか声かけられたんですよなんかめっちゃ素敵ジャパンみたいな声かけられてなんか「あジャパン」みたいに言って<笑>それなんか年齢聞かれたんですよでなんか気まずかったから「何歳だと思いますか?」って聞いたら「なんか22歳」って言われました<笑> 22歳って言われましたうんもっと若いですみたいな「19みたいに聞かれてなんかそのその人たちはエレベーター乗ってっちゃったからえマジでちょっと今最近ちょっとスペイン語もやってないですライブの途中からちょっとできなくなってあのー、ちょっと今止まってますはいでもインドネシア語ちょっと面白そうだけどな覚えたい気もする言語って楽しいじゃないですか覚えてるのね前,前髪めっちゃ伸びましたもんほら前髪弱くないですか。鼻子です。一緒伸びました。前髪。前髪スペイン語。やらな。やばい。全然できない。10年 20% パーだてれまかしいてれまかしい<笑>面白いすごいなんかすごいですよねなんかスーパーとかでもお会計した後に「テレマカシー」って言われてあなんか本当にやっぱインドネシアの方って「テレマカシー」って使ってんだってなんかめっちゃなりましためっちゃなりました面白かったほんそう本場の「テレマカシー」<笑>本場の。そりゃそう<笑>めっちゃなりましたうわあテルマカシーだって<笑>そう面白い議場公演でも使ってた英語みたいに難しいやつあんまないかな英語ってやっぱ難しいんかな厚さ的に日本とかなんか日本のは湿気多い気がします向こうのが体感的には熱くなかったですそう本物のテレマカシュレシュなんだっけ生さや三崎よしのみたいなトロンパンギスさや三崎<笑>いつかトリリンガルになりますかえー、トリリンガルになりたいですな,なれるかどうかはちょっと置いといて<笑>
そうそう合ってるやったでめっちゃ盛り上がってくれました嬉しかっためっちゃノリいいですねなんかインドネシアの方365とか一緒になんか歌ってくれてましたお土産はいっぱい買いましたアルファベットはね分かりやすいよねやっぱどう見てこれ覚えてええー、そうなんだ何食べたのメンバーにんかねお土産なんか誰に何渡すとかよりなんかいっぱいとりあえず買いました何がいいかね分かんなくてあでもちょっとこれはオラのですちょっとこれだけはダメこれはマジで私のですこれはちょっとダメです美味しすぎるんで出ます皆さんこんな感じなんですよちょっともう食してるから出てるんですよ<笑>セーフセーフセーフ消えてるこんな感じですめっちゃちっちゃいですちょいちょい食べよういただきますうんなんかアメよりのハイチュって感じですかわいすぎて缶にしました。かわいすぎだ。本当は多分、普通のパッケージみたいな感じなんです。缶だとちょっと高かったです。プラスちょっと量少ないし。何かったえこれは1巻で、ね、1巻とあと他の味のやつをあのこの缶じゃないやつをちょっと買いましたあの写真撮ったんでまた多分なんかで載せます私激うま。ちょっと変えちゃおうじゃあ私の部屋紙がないんだよなちょっと後で書こうちょ何ぐらい後で書いて出しますねモールで見かけましたあモール行きましたどっちのモールだろうちょどっちのモールか分からへん<笑>で何個かモール行ったんですよ3つぐらい行きましたひとみやきでかいなんか茶色いですよねちょっと私チョスチョスチョスちなみに一番印象に残ったインドネシア料理とかあるなしごれんとちょ何,何かちょっと忘れたんで名前わかんないんですけどなんか四角いやつでなんか豆腐をめっちゃスライスしたみたいな揚げ物みたいなの
伝わるかな伝わる<笑>伝わるって<笑>なんかあるんですよそういうのなんか四角いやつで揚げてて薄い豆腐みたいなのって言ってた気しますどう伝わるこれ伝わりました何,何か分かんないなんかいやそんな,そんなそう揚げ豆腐みたいなやつです揚げ豆腐みたいなのうん揚げでも揚げ豆腐そう薄薄,薄,薄豆腐揚げみたいなやつ何かはちょっと分からんなんだろうな,なんてやつなんだろう美味しかったでも,でもとにかく美味しかった<笑>なんだろうあれなんかそうし四角いやつ四角いやつです美味しかったですお肉なんかなパンカリナさん Thank you ある意味せまとめっちゃ楽しかったです本当に楽しかったですスメダンスメダンってやつ薄ゴレンはじわるパンシッじゃこれたみんな見ながら暑さを50ぐらいえそんなに暑くなかったです多分結構いい適温って感じでしたよじゃいいいい感じの気温でしたなんか本当に適温めっちゃ心地よかったスメダンって言うてガチなあげたおしゃったそう湿気がなかったですスメダンかなちょっと私もちょっと携帯がないからちょっと調べないんですけどそれかもしんないです美味しかったでもとにかく美味しかったですおいしかった。本当に美味しかった。めっちゃ好きです。向こうの料理。私の口にはめっちゃ合いました。あ、ちょっと乾燥してたかも。そっち系の気がする。どちらかといえば。湿気っていうよりは。すめだん豆腐。あ、じゃあそれだわ。多分。コラボしてこれです。ねえ、コラボしたい。コラボしたい時差が2時間だから意外といけます多分今向こう6時ですいや本当に良き良き良きでしたマジで楽しかった次はどこの国行きたいえー、どこ行きたいオーストラリア行きたいですオーストラリア行きたいオーストラリア楽しそう JKT 時間制限ないのマスクいたあ行きましたそこそこオーストラリア行きたいですオーストラリアめっちゃ行きたいオーストラリアそうさらに遠いえでもなんかそんな飛行機苦じゃなかったですなんかアメリカって結構遠いじゃないですか飛行機がなんか44ぐらいなんで多分時間として 4, 4時間2時間待機4時間とかだったんで
そんな全然私マジできつくなかったんですよマジアメリカとかだったら14時間とか余裕であるじゃないですかあオーストラリア7時間なえ余裕や7時間なら全然いけるわオーストラリア行きたいな MC がめっちゃ長くて3時間えっえっ3時間ずつ違うって言ってことですかはあなあこの人ねえみんなさすてきだったよひゃんそれは嬉しいケアンズがおすすめなんだろうそれ私ねあれだよね季節が逆だよねオーストラリアは季節逆って面白い夏とかに行ったらちょっと私は嬉しいです夏ちょっと苦手なんでドイツへえー、なんかブラジルとかは逆に大変ですよね真逆なんでブラジルってめっちゃ遠いですよね確か時間的にマジよリアル 1, 1日とかじゃなかったですか24時間とかかかる気がするいいやんもけるえー、今めっちゃえ物価高いんかそれはそれはきついブラジルってどれぐらいかかるんだろう遠そう3番こんなんですよねウィーみたいなめっちゃ見てましたなんかブラジルの映画ブラジルが何メインとなってるよみたいなリオリオめっちゃ見てました知ってますかリオあの鳥の話です鳥鳥の話<笑>ちえっちいえっちい映画ありますリオってやつやっぱ24時間ぐらいかかるんか24時間はきついわ24時間は大変よ。スペイン語とポルトガル語に似てるらしい。ええー、そうなんだ。いや、マジなんか世の中のことが全部理解できるようになったら本当にかっこいいですよね。マジでいい楽しそうブラジルの人陽気すぎえ絶対陽気だよねインドネシアもめっちゃ陽気でしたよって楽しかった本当にいやあい明るい人の本当に面白いですねなんか自分のテンションも上がります明るい人いいね明るい人大好き明るい人いいです楽しいまた中国語もなんか増えてますよねめっちゃずっとえなんかめっちゃなんかいろんな人が撮影してくれてました<笑>いろんなところで面白かったおかしいニューヨーク行くのにアンカレジアンカレジアンカレジまあ20時間ぐらいえ20時間はやばいよやばいやばい一日終わってもえなんかアメリカとか行く時にめっちゃ行く時の話だけなんですけどこれはなんか時間戻るじゃないですか時差でなんかめっちゃ託した感じしませんあれ逆に帰ってくる時はちょっと損してる気分もするんですけどめっちゃ得してる気分なって私はでもめっちゃ嬉しいです最後めっちゃ嬉しいあれ時差で時差で得した感っていうかさ空港ではファンの人呼ばれあっ美咲ってなんか言ってくれましたはーいって<笑>楽しかったあ
あそう言って帰ってプラマイゼロなんですけどね<笑>めっちゃ髪の毛伸びましたでも今回の機内何もなかったですあのテレビとかいつもなんか前の人の座席の後ろにテレビとかついてるじゃないですかなかったですいやちょ終わらなかったもうそれ終わろうビーツも期待そうまあ次も私ビーツなんで次もビーツですよそうテレビなくて多分結構ずっと寝てましためっちゃ楽しかったよ本当にマジ楽しかったマジ楽しかったですあとゆっくりちょっとルームスとか更新しますねビーツで会話えめっちゃいいですねそれビーツで会話行くのが最高や楽しそうえー、楽しそうマジ行きたい行きたい行きたい海外大好きなんで本当に海外は楽しいですちょっとやばい9分ありがとうございますランキング見ますね、まあ、13位の方ナルルさん12位の方はしみはしみしみさん11位の方マッチカネ福きたるさん10位の方モジャンさん9位の方カニさん8位の方野原慎之介之介さん8位の7位の方レーマーさん9位の方クニアンさん5位の方マヨネーゼさん4位の方ソーサバナさんえー、っと3位の方ユウスケさん2位の方ヤマちゃんそして1位の方ユウさんです Thank you. Thank you. 楽しかったまたインスタとか更新いたしますのでみんなぜひ見てくださいね。Thank you. えっとオリジナルかき氷えっとオリジナルかき特徴をダンガラセットで投稿あとで投稿しておきますド,ドリアンかき氷作ってまいります。ありがとうございます。テレマカシ、テレ、テレマカシ、テレマカシ。犬医者が覚えよう、頑張って、楽しそう。テレマカシ。<笑>イエーイ。では、また、みんな会いましょう。じゃあ、に、来てくれてありがとうございます。バイバイ、テレマカシ。<笑>バイバイ。